Án mạng tại Tuyên Quang Do mâu thuẫn khi chơi bia, anh Sáu đâm bạn mình tử vong tại chỗ. Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Công an huyện Chiêm Hóa đang điều tra cụ thể. Vụ bí thư thị trấn tự tử trong xe bằng thuốc diệt cỏ tại Bình Dương. Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương nhận định nguyên nhân có thể do nạn nhân bị áp lực công việc quá lớn dẫn đến tự tử. Trong khi đó, thẩm phán Tòa án Nhân dân quận ở Hà Nội, 57 tuổi, tử vong tại nơi làm việc đầy bí ẩn. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc. Cuối cùng, triệt phá đường dây ma túy đặc biệt nguy hiểm tại các tỉnh phía Nam. Nhóm đối tượng này được xác định là đặc biệt nguy hiểm, có tổ chức chặt chẽ, liên quan đến nhiều tỉnh thành trong cả nước. Phương thức hoạt động tinh vi, liều lĩnh, manh động, sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng công an. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin an ninh pháp luật ngày hôm nay. Và sau đây là bản tin chi tiết. Mâu thuẫn khi chơi bia, một người bị đâm chết. Sau khi đâm chết người cùng chơi bia, Sáu đến cơ quan công an đầu thú. Chiều ngày 2 tháng 10, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Công an huyện Chiêm Hóa điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Kim Bình khiến một người tử vong. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Kim Bình, khoảng 15 giờ cùng ngày, chính quyền địa phương nhận tin báo về việc ông NVP, 34 tuổi, người địa phương, bị sát hại tại ngã ba Yên Linh, thôn Tông Đình. Nghi phạm là Ma Văn Sáu, 30 tuổi, sau khi gây án đã đầu thú tại cơ quan Công an huyện Chiêm Hóa, vị lãnh đạo này nói. Cũng theo đại diện chính quyền địa phương, cơ quan chức năng xác định ông P và ông Sáu mâu thuẫn khi chơi bia. Hai người này đuổi đánh nhau, sau đó ông Sáu lấy được dao đâm nạn nhân tử vong. Hiện trường đang được lực lượng xã và huyện phong tỏa, bảo vệ để đợi đội pháp y công an tỉnh xuống khám nghiệm. Lãnh đạo xã Kim Bình cho biết. Bí thư thị trấn tự tử trong xe, kết luận cuối cùng. Công an tỉnh Bình Dương kết luận bí thư thị trấn Lai Uyên tự tử trong xe ô tô. Chiều ngày 2 tháng 10, Công an tỉnh Bình Dương đã thông báo kết luận nguyên nhân ông Lê Nguyên Vũ, 45 tuổi, bí thư thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, Bình Dương, tự tử trong ô tô hôm 14 tháng 9. Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Đại tá Trịnh Ngọc Quyên cho biết kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy trong xe ô tô của ông Vũ có một lá thư tuyệt mệnh và hai vỏ chai thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ. Lá thư tuyệt mệnh có nội dung xin lỗi ba mẹ, vợ con và các đồng nghiệp. Công an xác định thư tuyệt mệnh do ông Vũ viết. Kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan pháp y kết luận ông Vũ tự tử do uống thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, không có dấu hiệu tội phạm. Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương nhận định nguyên nhân có thể do nạn nhân bị áp lực công việc quá lớn dẫn đến tự tử. Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, chứng cứ vụ việc để chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương. Theo nguồn tin, tối ngày 13 tháng 9, ông Vũ lái ô tô cá nhân từ cơ quan về nhà ở thị xã Bến Cát để lấy đồ. Trong lúc bí thư thị trấn Lai Uyên quay trở lại cơ quan, người thân và đồng nghiệp đã không thể liên lạc với ông. Khoảng 14 giờ ngày 14 tháng 9, người dân phát hiện ô tô của ông Vũ đỗ bên đường trong khu công nghiệp Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, nên báo chính quyền địa phương, nơi này cách nhà ông Vũ khoảng 1 km. Công an gọi cửa nhưng người bên trong xe không trả lời. Phá cửa kiểm tra, cảnh sát phát hiện ông Vũ đã tử vong. Nạn nhân nằm tử vong trên ghế tài xế trong trạng thái ngả về phía sau. Thời điểm được phát hiện tử vong, ông Vũ là trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, thị trấn Lai Uyên. Theo nguồn tin, trong đợt dịch COVID-19, ông Vũ với tư cách bí thư kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Lai Uyên đã viết tâm thư kêu gọi người dân chấp hành các quy định, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Thẩm phán Tòa án Nhân dân quận ở Hà Nội tử vong tại nơi làm việc Lực lượng chức năng phá cửa thì phát hiện thẩm phán 57 tuổi đã tử vong trong phòng làm việc. Công an đang làm rõ nguyên nhân sự việc. Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với cơ quan chức năng quận Hoàng Mai để điều tra làm rõ một vụ thẩm phán Tòa án Nhân dân quận này tử vong tại phòng làm việc. Nạn nhân được xác định là ông Tạ Văn Khương, 57 tuổi, thẩm phán Tòa án Nhân dân quận Hoàng Mai. Công an quận Hoàng Mai chưa cung cấp thêm thông tin liên quan do vụ việc đang điều tra. Theo xác minh ban đầu, ngày 28 tháng 9, cán bộ tòa án thấy cửa phòng làm việc của ông Khương khóa có dấu hiệu bất thường nên báo cơ quan chức năng. Sau khi phá cửa, họ phát hiện ông Khương đã tử vong. Ngay sau đó, công an quận Hoàng Mai phối hợp với cơ quan pháp y quân đội khám nghiệm tử thi. Thi thể của ông Khương đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. triệt phá đường dây ma túy đặc biệt nguy hiểm tại các tỉnh phía Nam. Tối ngày 30 tháng 9, nguồn tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua công tác trinh sát nắm tình hình, 
Công an Đồng Nai phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài vào Việt Nam hoạt động trong thời gian dài. Nhóm đối tượng này được xác định là đặc biệt nguy hiểm, có tổ chức chặt chẽ liên quan đến nhiều tỉnh thành trong cả nước. Phương thức hoạt động tinh vi, liều lĩnh, manh động, sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng công an. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, giao Công an Đồng Nai tổ chức triệt phá, xóa đường dây tội phạm này. Từ cuối năm 2020, Giám đốc Công an Đồng Nai đã chỉ đạo xác lập chuyên án mang bí số 1120Q để tập trung lực lượng, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh. Với tinh thần ý chí kiên trì, dũng cảm, mưu trí, khéo léo và quyết tâm cao, sử dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 1 giờ 10 phút ngày 5 tháng 2 năm 2021, Công an Đồng Nai đã tổ chức phá án, bắt quả tang 8 đối tượng đang vận chuyển 20kg ma túy đá vào địa bàn Đồng Nai tiêu thụ. Tiếp tục mở rộng công tác trinh sát, Công an Đồng Nai phát hiện thời gian gần đây, trong thời điểm tỉnh Đồng Nai đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, số đối tượng trong chuyên án đã lợi dụng các xe nhận diện luồng xanh để vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ các tỉnh miền Trung vào địa bàn Đồng Nai, sau đó đưa qua tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Trước tình hình này, Giám đốc Công an Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các phòng nghiệp vụ liên quan phối hợp với Công an huyện Xuân Lộc tổ chức đấu tranh triệt phá. Sau một thời gian đeo bám địa bàn đối tượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9 năm 2021, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Bảo Hà, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Xuân Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai đã phá chuyên án bắt 8 đối tượng, thu giữ gần 50kg ma túy đá, một khẩu súng, 10 viên đạn, một quả lựu đạn cùng nhiều tăng vật liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển ma túy. Đây là lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tham gia phá án tại hiện trường, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã biểu dương tinh thần quyết liệt tấn công, chấn áp mạnh với tội phạm ma túy và các lực lượng thuộc phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Xuân Lộc, đồng thời chỉ đạo các lực lượng khẩn trương mở rộng điều tra, truy các đối tượng liên quan và thu giữ tăng vật. Hiện Công an Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Cuối cùng, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại! Và hẹn gặp lại. Hà Nội, nam sinh lớp 9 đâm tử vong bạn cùng trường bị phạt 8 năm tù. Khánh đâm bạn học cùng trường tử vong. Tại tòa, nam sinh bày tỏ ân hận vì đã gây đau thương cho gia đình nạn nhân. Sáng ngày 1 tháng 10, Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Quốc Khánh, 15 tuổi, học sinh lớp 9 huyện Đan Phượng, 8 năm tù về tội giết người. Bị cáo buộc phải bồi thường 200 triệu đồng cho bị hại. Theo cáo trạng, tối ngày 31 tháng 3, Khánh bị Lê Văn Hoàng D, 14 tuổi, trú tại Đan Phượng và hai nam sinh khác đánh. Một ngày sau, Khánh chuẩn bị sẵn một con dao cho vào trong cặp sách mang đến trường, mục đích để trả thù đê. Khoảng 8 giờ 59 cùng ngày, đến giờ ra chơi, Khánh mang theo cặp bên mình, đựng con dao đi vào trong lớp học 8A ở tầng 1 trường trung học cơ sở Hồng Hà, Đan Phượng để gặp đê và hỏi hôm qua mày đánh ai, đồng thời rút con dao trong cặp ra đâm một nhát vào vùng ngực của nạn nhân. Được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng, nhưng đê tử vong do mất máu cấp không hồi phục. Tại tòa, Khánh khai vì sợ đê gọi người lên đánh tiếp nên mang theo con dao đến trường để phòng thân, đồng thời đe dọa đối thủ. Sau khi gây án, Khánh rất ân hận và muốn xin lỗi bị hại vì đã gây đau thương cho gia đình đê. Án mạng từ mâu thuẫn bấm thang máy Nguyễn Đình Hưởng và đồng nghiệp tranh giành việc gọi thang máy nên hỗn chiến xảy ra, một người bị đánh chết. Hưởng 18 tuổi ở huyện Tiên Du cùng với 9 người đang bị Công an tỉnh Bắc Ninh tạm giữ để điều tra về hành vi giết người. Hưởng và nạn nhân Lý Khánh Linh, 21 tuổi, quê Sơn La, cùng làm công nhân trong một nhà máy. Hưởng khai khoảng 17 giờ ngày 29 tháng 9, tại cửa thang máy, anh ta muốn xuống tầng 1, xong anh Linh lại muốn đi lên, hai người không ai nhường ai nên to tiếng, hẹn gặp giải quyết sau giờ làm. Hưởng gọi 9 thanh niên đến phục ở cổng công ty, anh Linh rủ cùng đồng hương Đặng Văn Tâm, 18 tuổi, đi cùng. Cảnh sát cáo buộc khoảng 20 giờ cùng ngày, hỗn chiến xảy ra khi hai bên gặp nhau, nhóm của Hưởng đánh anh Tâm tử vong tại chỗ, anh Linh bị thương nặng. Nghi án con sát hại cha mẹ 
Nghe tiếng la hét thất thanh, hàng xóm chạy tới căn nhà 2 tầng ở phường Tân Thới Nhất, quận 12, thấy hai vợ chồng nằm gục trên nền nhà chiều ngày 1 tháng 10. 13 giờ, người dân khu dân cư trên đường TTN 11 nghe tiếng kêu cứu yếu ớt của vợ chồng ông Nguyễn Hồng Thu, 63 tuổi. Khi mọi người đến nơi, hai nạn nhân nằm gục trên nền với nhiều vết đâm, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn. Con trai 26 tuổi của ông Thu đang cầm dao, có biểu hiện không bình thường, bị thương, cố thủ trong nhà. Cảnh sát sau đó đến hiện trường, khống chế anh ta đưa đi cấp cứu. Ông Thu chết do vết thương quá nặng. Người vợ được đưa vào bệnh viện, hiện chưa biết kết quả. Đến tối cùng ngày, con trai ông Thu tử vong. Vợ chồng ông Thu từng làm cán bộ ở phường. Theo hàng xóm, con trai của họ nghỉ học từ nhỏ, từng được gia đình đưa đi cai nghiện. Cảnh sát tình nghi anh ta dùng ma túy bị ảo giác nên gây ra sự việc. Công an quận 12 đang phối hợp cùng công an thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng. Chém bị thương hai người thân do mâu thuẫn phân chia đất đai. Mâu thuẫn trong khi phân chia đất đai, hai anh em cầm dựa và dao tự chế chém hai người thân là một người bị thương rất nặng. Tối ngày mùng 1 tháng 10, thượng tá Trần Thanh Tâm, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Phú Yên xác nhận Cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội giết người đối với Nguyễn Đức Đàm, sinh năm 1986, trú ở khu phố 3, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Trước đó vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều ngày 30 tháng 9, ông Huỳnh Bông, sinh năm 1928, trú ở khu phố 3, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, cùng con trai là Huỳnh Ngọc Khánh, sinh năm 1980 và người cháu nội là Huỳnh Lê Thanh Quang, sinh năm 2006 đến thửa ruộng do ông Bông làm chủ để phân chia đất cho con trai và hai người cháu là Nguyễn Đức Thời sinh năm 1984 và Nguyễn Đức Đàm sinh năm 1986. Do bất đồng khi chia đất dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã, xô sát lẫn nhau giữa Khánh và Đàm. Anh em Thời và Đàm vào nhà lấy dựa và dao tự chế rượt đuổi Khánh. Trong lúc chạy đi nơi khác lánh nạn, Khánh vấp té nên bị Thời và Đàm chém vào đầu khiến nạn nhân chấn thương sọ não, tụ máu dưới màng cứng. Con trai của Khánh và Huỳnh Lê Thanh Quang cũng bị vết chém ở vùng tay phải. Cùng với việc khởi tố bắt giam Nguyễn Đức Đàm theo phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên đang tiếp tục làm rõ hành vi của Nguyễn Đức Thời để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Lấy dơm đốt hai xe máy của hàng xóm để trả thù cho bọ tức Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, Cảnh đã dùng dơm châm lửa đốt hai xe máy của hàng xóm cho đỡ tức. Ngày 1 tháng 10 năm 2021, Công an huyện Con Cuông, Nghệ An cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với Lữ Văn Cảnh, sinh năm 2000, trú tại Bản Siềng, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông, để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản của người khác. Theo đó, sáng 29 tháng 9 năm 2021, Công an xã Đôn Phục, huyện Con Cuông, Nhận được tin tình báo anh VVH, 20 tuổi, trú tại bản Siềng, xã Đôn Phục, về việc chiếc xe máy của cá nhân bất ngờ bị kẻ lạ đốt cháy. Cụ thể, vào khoảng 22 giờ 30 phút đêm 28 tháng 9, anh Hát dựng chiếc xe mô tô của mình bên lề đường để vào nhà bạn tại bản Siềng chơi. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, anh Hát phát hiện chiếc mô tô trị giá khoảng 13 triệu đồng của mình bị bốc cháy. Sau 2 giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã Đôn Phục đã nhanh chóng điều tra và làm rõ đối tượng Lữ Văn Cảnh là thủ phạm đốt xe mô tô của anh Hát. Tại cơ quan công an, Cảnh khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đối tượng đã dùng dơm đốt xe mô tô của anh Hát để trả thù. Ngoài vụ việc nói trên, Cảnh còn khai nhận tối 20 tháng 9, Cảnh còn dùng dơm châm lửa đốt xe mô tô của anh VVT, trú tại bản Siềng, xã Đôn Phục, cũng nhằm mục đích trả thù cá nhân cho đỡ tức. Hiện công an huyện Con Cuông đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng và vụ việc theo quy định của pháp luật. Cuối cùng, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại! Hẹn gặp lại. Mâu thuẫn tại cuộc nhậu, bố gọi con trai đến đâm chết người. Nảy sinh mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Phạm Văn Lập ở xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã gọi con trai đến đánh đối thủ. Tuy nhiên, đối tượng đã dùng dao đâm chết một người và gây thương tích một người khác can ngăn. Ngày 30 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Lập, 48 tuổi, trú tại thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh và Phạm Văn Nam, 16 tuổi, con của Lập, về tội giết người. Trong đó, khoảng 12 giờ ngày 12 tháng 2 năm 2021, tức vào mùng 1 Tết Nguyên đán, Lập đến nhà anh LVL, 51 tuổi, 
trú tại thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, chơi Tết. Thời điểm này, tại nhà anh L còn có anh TVT, 49 tuổi, và anh AVK, 36 tuổi, trú cùng thôn. Trong khi uống rượu tại đây, Lập xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả với anh T, nhưng được mọi người can ngăn nên Lập đi về. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Lập đã gọi điện cho con trai là Phạm Văn Nam đến nhà anh L để đánh anh T. Nhận được điện thoại, Nam chạy xe đến hiện trường. Khi gặp anh T tại sân, cả hai bố con liền lao vào đánh nạn nhân ngã xuống đất. Lúc này, Nam cầm con dao gọt hoa quả, đâm vào vùng lưng bên trái của anh T, khiến nạn nhân tử vong. Anh ca vào can ngăn cũng bị con dao của Nam làm bị thương, tổn hại 19% sức khỏe. Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Văn Lập 14 năm tù giam, còn Phạm Văn Nam chịu mức án 9 năm tù. Vượt xe tải tông chết người rồi bỏ trốn hơn 9 năm Trong thời gian được cho tại ngoại chờ thi hành án, Công bỏ trốn khỏi địa phương hơn 9 năm thì bị bắt theo lệnh truy nã. Ngày 30 tháng 9, tin từ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt và di lý đối tượng trốn lệnh truy nã là Phan Văn Công, sinh năm 1991, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang, từ thành phố Hồ Chí Minh về tới địa phương. Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 3 tháng 5 năm 2011, Công điều khiển xe máy trên đoạn đường thuộc phường Phú Thứ, quận Cài Răng, thành phố Cần Thơ. Lúc này, Công điều khiển phương tiện vượt xe tải phía trước và lấn sang bên trái, rồi đụng vào xe máy khác do anh Bùi Hữu Phương điều khiển chở Võ Hoàng Nam phía sau, lưu thông theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến cả ba người bị thương. Đến tối ngày 5 tháng 5, anh Phương tử vong, còn Nam bị thương tích 8%. Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày 20 tháng 4 năm 2012, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ tuyên phạt công 30 tháng tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Sau đó, ngành chức năng ở Cần Thơ đã ủy thác cho ngành chức năng ở An Giang tổ chức thi hành án đối với công. Trong thời gian được tại ngoại chờ chấp hành án, công bỏ trốn khỏi địa phương nên bị truy nã. Công đã được di lý về địa phương để tiếp tục xử lý sau hơn 9 năm bỏ trốn. Khoảng 13 giờ 25 phút ngày 29 tháng 9, các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh An Giang đã phát hiện bắt giữ công khi người này đang lẩn trốn cùng vợ tại phòng trọ ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị cũng đã hỗ trợ cho vợ của công số tiền 1 triệu đồng để giảm bớt phần nào khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 911 Đà Nẵng nổ súng chỉ thiên, chấn áp nhóm thanh niên chuẩn bị hỗn chiến trên tuyến đường ven biển. Tổ công tác đặc biệt 911 Công an Đà Nẵng phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên để trấn áp hai nhóm thanh niên hẹn hỗn chiến trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành. Ngày 1 tháng 9, Công an Đà Nẵng cho biết đang điều tra vụ việc hai nhóm thanh niên hẹn nhau hỗn chiến trên đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê. Khiến Tổ công tác đặc biệt 911 Công an Đà Nẵng phải nổ súng trấn áp vào tối ngày 30 tháng 9. Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 30 tháng 9, hai nhóm thanh niên đi xe máy có dấu hiệu hẹn nhau hỗn chiến trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, cả hai nhóm mang theo nhiều hung khí nên lực lượng 911 tổ chức theo dõi. Hai nhóm này sau đó đến điểm hẹn tại khu vực Giáp Danh, quận Hải Châu, Thanh Khê và dàn hàng chuẩn bị hỗn chiến. Tổ tuần tra lập tức nổ súng chỉ thiên nhằm trấn áp thì nhóm người trên đã phóng xe bỏ chạy. Tổ công tác 911 Đà Nẵng tiến hành truy đuổi. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, 911 Công an Đà Nẵng đã bắt giữ được nhiều người trong hai nhóm hẹn hỗn chiến nói trên. Hiện các thanh niên này đã được đưa về Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục đấu tranh điều tra. Vụ án bác sĩ hiếp dâm đánh đập nữ điều dưỡng Phiên tòa phúc thẩm hoãn vì hai kiểm sát viên là F2, F3 Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án bác sĩ Lê Quang Huy Phương hiếp dâm đồng nghiệp là nữ điều dưỡng phải tạm hoãn vì hai kiểm sát viên của vụ án được xác định là F2, F3. Ngày 30 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Quang Huy Phương, sinh năm 1983, chú thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, về tội hiếp dâm, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật. Bị cáo Phương là cựu bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế và nạn nhân là DTT, điều dưỡng đồng nghiệp cùng cơ quan. Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có văn bản đề nghị hội đồng xét xử tạm dừng phiên tòa để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, nguyên nhân là do kiểm sát viên vụ án là các ông Nguyễn Hải Nam, Trần Tuấn Anh, được xác định là các F2, F3 của ca COVID-19 nên đang được theo dõi y tế và hạn chế tiếp xúc đông người. Ngoài ra, kiểm sát viên nhân dân không phụ trách kiểm sát viên dự khuyết của vụ án. Trước đó, ngày 26 tháng 3 năm 2021, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm kéo dài nhiều ngày, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Quang Huy Phương, 
tổng hình phạt 6 năm 8 tháng tù. Trong đó bị cáo lãnh 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích, 1 năm 6 tháng tù về tội hiếp dâm và 6 tháng cải tạo không giam giữ về tội bắt giữ người trái phép. Cáo trạng cho biết, trưa ngày 17 tháng 9 năm 2019, Phương liên hệ một đồng nghiệp để yêu cầu chị T mang một liều thuốc làm đẹp đến quán cà phê ở chung cư Đống Đa cho Phương. Đến nơi không thấy Phương ở quán nên chị T đã mang thuốc lên phòng. Phương mở cửa cho chị rồi chốt cửa lại. Tại đây, Phương đã có hành vi dùng vũ lực, lời nói nhằm để hiếp dâm, đánh đập chị T, gây ra nhiều thương tích. Bị cáo đã ghi âm lại toàn bộ thời gian từ khi bước vào phòng của Phương cho đến khi được thả. Tuy nhiên, tại phiên xét xử sơ thẩm, Phương cũng như các luật sư bảo chữa cho các bác sĩ này đều phản bác các cáo buộc của cơ quan tố tụng, đồng thời yêu cầu tòa trả lại tự do cho bị cáo. Cuối cùng, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại! Và hẹn gặp lại! Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin an ninh pháp luật ngày hôm nay và sau đây là bản tin chi tiết. Thảm án tại Tuyên Quang phát hiện thư tuyệt mệnh Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn làm bốn bố con tử vong tại xã Thái Hòa có dấu hiệu của việc tự tử. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào 1 giờ 30 phút dạng sáng ngày 27 tháng 9 tại thôn Lập Thành, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang khiến anh Nguyễn Hữu Đê, 48 tuổi và ba con tử vong. Trong đó, hai con gái của anh là các cháu Trần Khánh L, 9 tuổi và Trần Anh T, 5 tuổi, tử vong tại nhà. Cháu Trần Cầm Bê, 8 tuổi, bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong tại bệnh viện. Chiều ngày 27 tháng 9, đại diện Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Tuyên Quang cho hay mẹ cháu trước đó có thương tích trên người nghi do bị đánh đập nên nhập viện điều trị. Hiện sức khỏe người phụ nữ đã ổn nên được cho về nhà điều trị. Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc, người bố nghi dùng xăng tự sát cùng ba con nhỏ. Còn theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường và tiến hành điều tra xác minh để làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc. Bước đầu tại hiện trường vụ cháy, lực lượng chức năng đã phát hiện thu thập được thư tuyệt mệnh của anh Nguyễn Hữu Đê. Trao đổi về báo chí chiều ngày 27 tháng 9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Nguyên nhân ban đầu được xác định mâu thuẫn gia đình nên nhiều khả năng anh Trần Hữu Đê đã gây ra vụ cháy. Tuy nhiên, đơn vị vẫn đang điều tra và chưa có kết luận cuối cùng. Liên quan đến vụ việc trên, một số người dân sống gần nhà các nạn nhân cho hay, chiều ngày 26 tháng 9, vợ chồng anh Nguyễn Hữu Đê, bố ba cháu nhỏ, thôn Lập Thành, Thái Hòa, Hàm Yên, Tuyên Quang đã xảy ra to tiếng, nguyên nhân chỉ vì chiếc xe đạp. Nhà anh Đê chỉ có một chiếc xe máy và một chiếc xe đạp, trong khi chị Trần Thị Ích, vợ anh Đê không biết đi xe máy. Vì vậy, chị X nhiều lần nhờ chồng sửa chiếc xe đạp để chị X sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, anh D không đồng ý. Chiều tối ngày 26 tháng 9, chị X tự mang chiếc xe đạp đi sửa. Anh D phát hiện dẫn tới việc vợ chồng to tiếng. Các nhân chứng cho biết anh D đã đánh chị X phải nhập viện điều trị. Mọi việc tưởng chừng dừng lại đó, nhưng khoảng 20 giờ cùng ngày, anh D đã đi mua xăng về nhà. Đến nửa đêm, anh D vào phòng ba con gái nhỏ đang ngủ khóa trái cửa và đổ xăng châm lửa. Được biết, D làm công nhân ở Thái Nguyên, nhiều tháng qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đã phải ở nhà, không có việc làm. Nhận xét về hoàn cảnh gia đình nạn nhân, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Thái Hòa cho biết cả nhà anh D làm nông nghiệp, hoàn cảnh thuộc diện cận nghèo.